네, 다음은 우크라이나 소식입니다. 러시아가 우크라이나 군이 마지막까지 항전하고 있는 마리우폴의 아조스탈 제철소를 점령하는 대신 봉쇄하기로 결정했습니다. 이런 가운데 미국은 우크라이나에 1조 원 규모의 무기를 지원하겠다고 발표했습니다. 안상우 기자입니다. 우크라이나 남부 도시 마리우폴의 아조스탈 제철소. 러시아 군의 50일 넘는 폭격에도 여의도 면적의 4배에 달하는 이 제철소에는 우크라이나군 2,500명이 남아 저항 중입니다. 러시아군은 현지 시간으로 어제 이 제철소를 공격하는 대신 봉쇄하기로 결정했습니다. 그러면서 이 제철소를 제외한 마리우폴의 나머지 지역은 러시아군에 의해 해방됐다고 발표했습니다. 이에 대해 우크라이나는 러시아 스스로 아조우스탈 제철소를 점령할 수 없다는 걸 인정한 것이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 조 바이든 미국 대통령은 동부 돈바스 지역에서 러시아군에 대항할 수 있도록 우크라이나에 대한 1조 원 규모의 군사 지원 계획을 발표했습니다. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. 또 러시아에 대한 추가 제재 차원에서 러시아와 연계된 선박에 미국 항구 입항 금지 조치도 내렸습니다. SBS 안상우입니다.